അറിയാം കോമേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കാണാത്തവർക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അവ കണ്ട ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ചില പാഠഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലെ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള നോട്ടുകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് അറിയാം കോമേഴ്സ് ഡോട്ട് ഇൻ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് ഡയറക്റ്റിംഗ് മീനിങ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് സൂപ്പർവിഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാസ്റോസ് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറി ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലീഡർ എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീനിങ് ഈ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീനിങ് നമുക്കിന്ന് ഡയറക്റ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള ചില ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആശയവിനിമയം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആശയവിനിമയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഐഡിയാസ് വ്യൂസ് ഫാക്ട്സ് ഫീലിംഗ്സ് എക്സെട്രാ ബിറ്റ്വീൻ ഓർ എമങ് പീപ്പിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ആശയങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വസ്തുതകൾ വികാരങ്ങൾ മുതലായവയൊക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആശയവിനിമയം ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ടു റീച്ച് കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ പൊതുവായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആശയവിനിമയം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഇനി നമുക്ക് ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിലുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ഓരോന്നായി എടുത്ത് വിശദമായി പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് സെൻറ്റർ അഥവാ പ്രേക്ഷകൻ സെൻറ്റർ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു സെൻസ് എ മെസ്സേജ് ഓർ എൻ ഐഡിയ ഹി ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് സ്വീകർത്താവിലേക്ക് ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും കൈമാറുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് പ്രേക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് സെൻറ്റർ അഥവാ പ്രേക്ഷകൻ ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് മെസ്സേജ് അഥവാ സന്ദേശം മെസ്സേജ് ഈസ് ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കൺവേഡ് ബൈ ദ സെൻറ്റർ ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫാക്ട്സ് ഒപ്പീനിയൻ ഐഡിയാസ് എക്സെട്രാ ആശയവിനിമയത്തിലെ അടിസ്ഥാന വിഷയമാണ് സന്ദേശം സന്ദേശം എന്നത് വിനിമയം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയങ്ങളോ വികാരങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ആജ്ഞകളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എൻ കോഡിങ് അഥവാ കോഡുകളാക്കൽ ദ കൺവേഴ്ഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജസ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾസ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ കോഡിങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജസ് റിക്വേഴ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ് സച്ച് ആസ് വേർഡ്സ് ആക്ഷൻസ് പിക്ചേഴ്സ് ഡയഗ്രാംസ് ജസ്റ്റേഴ്സ് എക്സെട്രാ സന്ദേശങ്ങൾ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ അയക്കുമ്പോൾ ആ മാധ്യമത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആ സന്ദേശത്തെ കോഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സന്ദേശങ്ങളെ വാക്കുകൾ ചിത്രങ്ങൾ ആംഗ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എൻ കോഡിങ് അഥവാ കോഡുകളാക്കൽ നാലാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് മീഡിയ അഥവാ മാധ്യമം ഇറ്റ് ഈസ് എ മീഡിയം ഓർ റൂട്ട് ത്രൂ വിച്ച് ദ മെസ്സേജ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു ദ റിസീവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഫേസ് ടു ഫേസ് ടോക്ക് ടെലിഫോൺ ലെറ്റർ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ എക്സെട്രാ അതായത് സ്വീകർത്താവിലേക്ക് എൻകോഡ് ചെയ്ത സന്ദേശം കൈമാറാനുള്ള വഴികളാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നത് എഴുത്തു രൂപത
അതായത് പ്രേക്ഷകനിൽ നിന്ന് സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്വീകർത്താവ് അത് ഒരു ശ്രോതാവോ വായനക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരനോ ആകാം നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡീ കോഡിങ് അഥവാ കോഡ് വ്യാഖ്യാനിക്കൽ ഡീ കോഡിങ് ഈസ് എ കൺവേഴ്ഷൻ ഓഫ് എൻകോഡഡ് സിമ്പിൾസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മീനിങ് റിസീവർ കൺവേഴ്സ് ദ സിമ്പിൾസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു ഗെറ്റ് ഹിം ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് അതായത് സന്ദേശകൻ അഥവാ പ്രേക്ഷകൻ അയച്ച കോഡ് രൂപത്തിലുള്ള സന്ദേശം സ്വീകർത്താവ് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡീ കോഡിങ് അഥവാ കോഡ് വ്യാഖ്യാനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഫീഡ്ബാക്ക് അഥവാ പ്രതികരണം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ റിയാക്ഷൻ റിപ്ലേ ഓർ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ റിസീവർ ഇറ്റ് എൻഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ദ റിസീവർ ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ മെസ്സേജ് അതായത് പ്രേക്ഷകനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ആശയം മനസ്സിലാക്കി എന്ന സൂചന നൽകുന്ന സ്വീകർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് പ്രതികരണം അഥവാ മറുപടി ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഘടകമാണ് നോയിസ് അഥവാ ബഹളം നോയിസ് മീൻസ് സം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഹിൻഡ്രൻസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അംബിഗിയസ് സിമ്പിൾസ് എ പുവർ ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ഫോൾട്ടി ഡീ കോഡിങ് ഓർ ആൻ ഇൻഅറ്റൻറ്റീവ് റിസീവർ അതായത് ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയുമാണ് ബഹളം എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മോശം ടെലിഫോൺ ശൃംഖല സ്വീകർത്താവിൻ്റെ മുൻവിധികൾ തെറ്റായ എൻകോഡിങ് എന്നിവയൊക്കെ ബഹളത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് നമ്പർ വൺ സെൻറ്റർ അഥവാ പ്രേക്ഷകൻ നമ്പർ ടു മെസ്സേജ് അഥവാ സന്ദേശം നമ്പർ ത്രീ എൻകോഡിങ് അഥവാ കോഡുകളാക്കൽ നമ്പർ ഫോർ മീഡിയ അഥവാ മാധ്യമം നമ്പർ ഫൈവ് റിസീവർ അഥവാ സി കർത്താവ് നമ്പർ സിക്സ് ഡീ കോഡിങ് അഥവാ കോഡ് വ്യാഖ്യാനിക്കൽ നമ്പർ സെവൻ ഫീഡ്ബാക്ക് അഥവാ പ്രതികരണം ആൻഡ് നമ്പർ എയ്റ്റ് നോയിസ് അഥവാ ബഹളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഔപചാരിക അനൌപചാരിക ആശയവിനിമയം ആദ്യം നമുക്ക് ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ദ ഒഫീഷ്യൽ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ഈസ് കോൾ ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സ്കേലാർ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ആജ്ഞാ ശൃംഖല വഴി നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗികമായ ആശയവിനിമയമാണ് ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം ജനറലി ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് നോട്ടീസസ് മെമ്മോസ് ലെറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് എക്സെട്ര സാധാരണ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കും കത്തുകൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ നോട്ടീസുകൾ മെമ്മോകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിവിധ തരം ഔപചാരിക ആശയവിനിമയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഫോമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവയിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് വേർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ലംബമായ ആശയവിനിമയം വേർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോസ് വേർട്ടിക്കലി ദാറ്റ് ഈസ് അപ്വേഡ്സ് ഓർ ഡൗൺവേഡ്സ് ത്രൂ ഫോമൽ ചാനൽസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫേർദർ സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഔപചാരികമായ ചാനലിലൂടെ മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കോ നടക്കുന്ന ആശയവിനിമയമാണ് ലംബമായ ആശയവിനിമയം ഇവ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വേർട്ടിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ലംബമായ ആശയവിനിമയം പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ കീഴ്പോട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം ഹയർ ലെവൽ ടു ദ ലോവർ ലെവൽസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം സുപ്പീരിയേഴ്സ് ടു സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉന്നത തലത്തിൽ നിന്നും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയമാണ് കീഴ്പോട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം ഇത്തരം ആശയവിനിമയത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിലെ മേലധികാരിയിൽ നിന്നും കീഴ്ജീവനക്കാരിലേക്കായിരിക്കും വിവരങ്ങൾ ഒഴുകുന്നത് രണ്ടാമത്തേതാണ് അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ മേൽപോട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം ലോവർ ലെവൽ ടു ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോസ
flow of communication between persons holding positions at the same level of the organization is known as horizontal communication. It is essential to coordinate the activities of different departments. One day, the first time, 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 the first Formal communication is the informal communication. That is the communication Communication between individuals and groups, which are not officially created and recognized, is known as informal communication. This communication results from the social interaction among the members of the organization. Uri Stavanatile, Auba Jariga Maya, Ashe Vinime Margangalke, Puratu Vichinakuna, Ashe Vinime Mana, and Uba Jariga, Ashe Vinime. Uri Stavanatile, Vivi the Angangal Tamula, Samu Hiparamaya, Itabadaligal de Falamai Undagunadana, informal communication. This communication does not follow official chain of command. The network of informal communication is known as Grapevine. For example, during break time, workers talking about the behavior of their superior. That's why the people who are living in the world are living in the world. That's why the manager of the Perimate is a man. This is the first time the people who are living in the world are living in the world. This is the first time the world. This is the first time the world. This is the first time the world.